两周的团战，催生出突破预期的精彩演绎。接下来 ，A、B 各组回归原本配对，再度交叉对战。本周未曾见面的配对组合将首次同场竞技。旁边是谁啊？那帮人，我们认识他们吗？嚣张组合，热力四射，文芳四宝，柔情似水，永不失联的野孩子，追寻音乐感性本质。魅力有限公司拥有无尽奇思妙想，在有没有一首歌会让你想起我这一主题下，所有代际组合必须拿出看家本领，才能真正诠释什么是我们的歌。对于上一次团战有什么感想？还有点不舍得、啊，主要大家玩的还挺开心的。通讯不发达，再联络就好。啊，我妹说舍不得你，我是舍不得千花姐他们。我对我也是说的，我就是。<笑><笑>我就反正。你怎么变心变得那么快啊？怎么呢？上一上上期说。喜欢我，我是说喜欢你那首歌，那首歌说想我，然后你现在不是，不是不是不是，你不要总是就是偷换概念，就是我说的都是针对歌，歌我我歌，歌歌的歌，歌、啊下面我们开始抽出场顺序，我们还少两个人吧。另外两位老师因为一些特殊原因不便与大家见面，请房间里的老师给我们宣布规则。外面的朋友，请听好，今天各位的任务灵感源于全球最大的液态奶单体工厂——光明乳业，华东中心工厂。它是一座在数字化系统操控下的世界级制造无人工厂，在其中高品质鲜活好奶就是用精准十五秒的七十五度巴氏杀菌技术生产出来的。它用精准与匠心保留了更多活性营养物质。现在各位看到桌子上有四个箱子，请各位随机抽取这个。我我们第三个唱，我们第二个。第一个，哇哇哇哇哇,哇！那魅力有限公司第四顺位出场，到底他们为什么不露面呢？我们不想知道。那我们舞台上见。好，好。大老师，我看外面人已经走的差不多了。什么？那些闲杂人等已经都都退下了。那我们也动身吧，大公子。我要开始起驾了，对不对？起驾了，走你！驾驾，儿驾。我们的四组歌手已经在后台跃跃欲试，蓄势待发。来，让我们一起欢迎第一组。好，我们欢迎文芳四宝，翟小文、吕芳。欢迎两位！哇，今天肖文穿的非常的 r i n 啊，很亮丽啊。<笑>听说这个星期开始改口了，是不是？嗯，啊，这个星期是的，就改口叫方哥了。<笑>因为就是这次送给了方哥一个呃小礼物，然后这个时候在做的时候一直在回顾发生的一些点滴和时刻，然后发现了这个问题，然后我跟方哥就在讨论为什么一直没有叫方哥呢？那方哥，请问一下，这位小弟弟送给你的是一个什么样的礼物？是一个相册，然后里面很多照片，是我们一一路走过来的，拍的很多照片，在舞台上啊，我们在呃房间呃聊天的时候，那些很多照片，很多回忆在里面
。哇，我非常的感动，因为很有心思，每一段的记录，每一段我们唱的每一首，都在那些照片里面完全的绽放出来。所以我非常还要谢谢你，这个那照片拍的又好，神情抓的很好，都是挺好的这样。嗯，很有纪念意义哈。对，请就坐。有请第二组，永不失联的野孩子。真的越来越默契，对对对，因为我们一路我们一路走来，我们那里经历也是挺就是接近的，是这个舞台也是训练我们那个默契出来，这就是我们的歌的这个魔力。我听说今天你又要做一个挑战了，<笑>对啊，对 ，OK OK， 对，今天已经不是挑战了，今天要完全投入的去去去唱，对对对，我觉得我们这个最重要的一个。经历过程就是从不认识陌生的人开始，到合作舞台，然后走到今天，希望有一个更好的自己。嗯，我就看到 Eric 一步一步走过来，好努力啊，非常努力。所以我觉得今天也是让他要展示一下他一直努力练习出来的成果吧。是，大家好，希望这个你交答卷的时候，姐会脸上露出她标志性的笑容。希望我希望可以看到，我都希望可以看到你。对对，我都期待期待。OK， 好，先请两位就坐，谢谢，谢谢谢谢谢谢。哎，我们都唔记得，哎，非常非常。我几乎都忘了，你们两组是第一次碰上哎。哎，但是对，女方老师是我师兄哎。哦，真的。对呀、啊，很久没有跟他碰面，第一天碰到，在这个舞台，对。啊，师兄没有带你去吃一点好吃的或者是怎么样吗？<笑>没有，因为我们这是分开录影嘛，他是 B 组，我是 A 组嘛。如果他是跟我同一起的时间，对，肯定会约，就是 M 哥跟他一起去吃饭。对对对对对,对,对、啊，大家可以留意一下，吕芳老师很喜欢吃面啊。<笑>最近如果在某一个面馆看到一个大块朵颐的。敦厚的汉子啊，就很有可能是吕方老师。没有了，我已经戒掉了。啊，少来！前两天刚去了苏州，我知道。哎，哎，三虾面有没有去吃？有，你都知道。我们的歌的观众全国都有，有人跟我讲。啊<笑><笑>，好了，来，接下来我们来欢迎第三组。加油我们欢迎小张组合。其实呢，在我们的歌的舞台上，搭档组合来讲，哈，两位的时间算是最短的。所以我想问一下老肖，如果说专业程度是十分的话，你觉得你现在跟碧晨有多少分？我觉得我们还蛮熟的、啊。<笑>所以你怎么评价老肖？以前也没有怎么合作过。他其实是我一直特别梦想、最不想合作的歌手。哇！哇！<笑>对，感谢我们的歌吧。他这个话没有当面跟你讲过吗？嗯，没有啊。但从我们的歌开始，他就不断的向我表白好多次，<笑>各种各种表白。是偷换概念，就我们每一次说选歌，然后为什么选歌，然后我告诉他为什么选，然后他就搞事情。搞事情是什么意思？搞笑，搞笑。其实你们没看出来，他其实是个特别搞笑的人。他私底下对不对？对，就没有展现的这一面。你看我变个魔术给你们看，你看。OK。对。对。呃。我真我真没。他真的
，你哪那么多花活？我的天！来，我们再一次的谢谢，先请就坐。我们来欢迎魅力有限公司大张伟、汪苏泷。还有出场音乐。哎呀！哈哈哈哈哎呀，好冷啊，好冷啊！到了吗？到了吗？到了吗？好，好，可以了。两位公子有没有走错舞台？<笑>没有啊。为什么今天是这样的一个打扮？哎，那么说起来，我们要定场诗一首了，《魅力有限》，歌正红。哎，大江大河大神龙，小神龙在俱乐部。下没下雨问萧敬腾啊！等一下，你你你们这个定场是前两句还合辙押韵，后面那两句有点跑有点哎,哎，我们府就是就是讲究就是差不多了，时间就是两分钟写的一首七言绝句啊，嗯嗯，因为我自己个人比较偏爱中国风，很多男孩子童年的时候都会有武侠的梦，觉得自己是杨过，嗯，所以今天就得带给大家一个武侠的梦。就反正今天我们的我们的可能一些说话方式呢，各位可能要担待一点啊，因为本身我们已经进入了一个古风的状态，是吧？嗯，待会儿我们拿点古风机吹着我们，就我们就越吹我们越古风啊。出场要定定场诗啊，天上冷飕飕，地上滚绣球，没馅的是馒头，有馅的是窝头啊。然后什么玩意儿？我我会是一堆这个呢。远看是你爸，近看是你爸，你爸是你爸，就是个儿不大。原来是你爸的照片哦。果然是公子太牙了。请问一下，跟你们待会儿要表演的有关系，所以今天会这样一身装扮出来吗？哎，您这么一说，还真的是完全没有任何的关系。我们就是喜欢这样。怎么样？我们都觉得这样特别潇洒，没有？因为咱们主题不是有没有一首歌会让你想起我？哎，门的国风。我们我们我们是今天走了这个国风的这个范儿啊啊。唤起大家对这个武侠呀传统的这个回忆，哦，已经多多少少透露了一些哈。我们会看到他们国风的表演，而且还跟武侠有关系，对,对,对,对不对？对对，有很多的诗句会在里流传，没有错。啊、七步绝缘之诗，我有一只小毛驴，毛驴我从来都不嫌不弃。<笑>反正待会儿给各位就要演了，各位请定眼观瞧。谢谢列位，谢谢列位啊。啊，今天的音乐切磋非常有意思啊，因为有不少组别都是第一次的遇见哈，所以第一次遇见在共同的切磋当中，我们当然希望呢，今天晚上是音乐的火花四溅。今天晚上我们依然有主题，有没有一首歌会让你想起我？其实我觉得这个对于歌手来讲是他们的一个终极的诉求，他们希望会有一首歌和他们连接在一起，他们也希望当这首歌唱起来的时候，台下会传来所有人的应和。这就是我们的歌。今晚的规则是两轮，第一轮四组表演，表演完毕之后，我们在现场有一百九十五位 U Best 优生品鉴人，在云端观看此刻直播的依然有一百位的 U Best 优生品鉴人，他们将会在四个表演当中挑选出一个他们最喜欢的。谁的助力值最高，谁就可以在第一轮率先进入音乐盛典的演出席位。第二轮，另外三组表演争夺本场第二个音乐盛典演出席位。谁那么幸运抽到一号位？陈老师，我们。刚刚我说了主题，有没有一首歌会让你想起我？所以这首歌我先问一下，谁选的
，那首歌啊、呃、是我的歌。OK， 我觉得对我们两个人的合作舞台是非常有意义。永不失联的爱，我们已经唱歌了，剩下的野孩子我们没有唱。所以今天实际上是要请大家来听这首《野孩子》。对。刚刚你们在后台不知道有没有听到，我就跟 Eric 讲，因为其实这首歌是千华姐一首非常经典的粤语歌曲啊。对于 Eric 来讲是第二次挑战粤语。对对对。但 Eric 说这个已经不算挑战。真的是 ，Eric， 我好。好没有，刚才那个有点夸张，有点夸张。没有，还有就是那个野孩子是非一般的一个野孩子，里面也是加入了他，就是 Eric 自己的一些灵魂在里面。哦，真的，我们音乐是我们的歌，所以我也找了一首呃我的代表歌曲，然后我,我跟姐的野孩子，我们一起把它变成一首歌。你找的是你的呃叫《如果雨之后》。哎，这个、哇哇，哭的嗓，我好吧。哎，你听过吗？本府非常喜欢这首歌曲啊。这第一句怎么唱？是我们服了，你们还还没演出怎么？快一点，本服已经等不了了。那我们接下来就来看一看这首歌会带来怎样的感受。有请两位。Let's do it！ 加油，加油！加油还有氛围啊，两边还有两个侧脸，这是按小品的架势演就算只谈一场感情，除外都是一时虚荣，不等于在蜜月吐放柔光，就可自入自出仙境。如果一直有，心还是嫉妒。
你们两个人刚刚很投入，你们应该不知道这里发生什么事情。发生什么事啊？这里有一个鼓手在帮你们，一直都在打鼓。<笑>那我刚刚拍子是不是有问题？没有没有，就是因为我非常投入，所以我就打鼓了。<音乐>对我只有投入，我才会打鼓。如果我不投入，你待会看后面的老师的演出。如果我没打鼓，就是我不投入。哦，给各位压力了。老师帮我准备一套鼓，是不是？<笑>待会儿本府一边唱一边过来拍他腿，我<笑>们过来就拍他。<笑>如果不是我们之前铺垫哈，可能有很多的朋友会觉得这是一首歌，因为。交融的真的非常的好，我刚刚也特意看了歌词的分布排列，这就是一个完整的故事，只不过从男生和女生不同的角度去讲而已。对对对，就是 Interstellar 的感觉嘛。<笑><笑>真的很喜欢那首歌，我觉得很好啊，就是每一个角落在同一个时间、不同时空，其实发生很多不同的事。但是，一首歌可能就是把所有不同时空发生不同故事的人连在一起，所以才叫我们的歌嘛。OK， 好，特别的同意这个观点啊。对，我觉得这次可以跟姐一起用《野孩子》这首歌，然后搭配我的歌，真的，我觉得成就了我们的歌这个主题。我觉得真的，艾瑞克唱的好太多了，比之前那次特别棒，真的。第一次太像泰语了。泰语还有，他唱的咚咚咚咚啊。不是，我刚刚有点恍惚，我以为闪逆回来了，<笑><笑>我以为他在唱泰语。<笑>上次其实我蛮心痛的，就是感觉没有唱好，所以这次我、啊、现在有一点熟，我就不妨真的真的跟你说一下，这个其实我挺生气的，但是我觉得你是挺聪明的，你给我印象，学一两个。<笑>应该没啥问题。那天原来后来我才发现知道，因为你们那个收到一首歌的时间是挺晚的，嗯、所以我就嗯 ，OK， that's fine， 这样子。嗯，我觉得这次你可以的。对啊 ，of course。而且我之前已经讲过，我会为你学粤语，所以这次就会好好的去准备。所以这次我是死背了，我就是我拼音都没有写。所以你看，我是直接看那个字幕了，对对对对对，这样其实才比较准一点。但是他真的是用很多时间去准备，我觉得那是啊，真的很安慰的一个看到儿子毕业的感觉。<笑>儿子，<笑>我的天！好，那呃，在现场哈，对粤语歌比较有发言权的还有我们的吕方老师啊。虽然吕方老师是出生在南京啊，所以来问问看吕方老师怎么样的来评价 Eric 的粤语，不错啊。不用客气啊，你觉得哪里不够好可以指出来。因为我小时候去香港的时候，那个广东话比他更更差一点，他已经很好了。是的，是的。而且他好像是在美国长大的，对不对？呃，对。好像很少听广东歌。歌，对。对，所以能唱到这么标准的广东，我觉得挺不错的。因为广东字真的很难很难学。是是是是是,是。对。大张伟，因为我知道你听很多很多的歌，但是你听广东歌吗？那么本瓜子不是本本公子，觉得不是这个。本公子每回听见爱情的歌曲，就会想起每年中最长的一天，那就是第九天，因为第九天长啊。好烂啊 ！I'm sorry。因为我没有我没有听过啊，然后汪苏泷一直在给我这个，我们方公子一直在给我解释这个歌的其中这些含义
。汪公子有听广东歌啊？我跟他合作过啊。王当然，王公子天天呢听。我太听广东歌了，而且我听了广东歌全都是那个青花姐的。哇，你真的太客气了。从那个水水瓶座呀开始，野孩子啊一堆一堆的听。然后我觉得，呃，艾瑞克很幸运，因为我是我是唱歌很多很多年才有机会跟那个青花姐合作的。但我觉得，哎，你才入行。呃，两三年，哎，人家入行也七年了，好不好？啊，七年啊，七年了，你看看没入行七年敢穿这么低的衣服嘛，对不对？太好笑。反正我们真心觉得是一种享受，本本府非常的喜悦啊。其实我觉得我们还是要用掌声谢谢千画和谢谢 Eric 带来这个很特别的表演。我尤其欣赏这个表演的创意，真的是把两首歌水乳交融的合在一起，成为一首我们的歌。谢谢两位带来的表演，请就坐。哎，谢谢。那二号签是吕方老师还是碧晨他们？是我们。在刚刚之前我已经说了，吕方老师他们今天会有杀手锏啊。那有没有一首歌会让你想起我？这首歌是《朋友别哭》哦，真的金曲。这首歌很多听众观众都听过，会有共鸣。然后呢，这首歌，嗯、呃，对我来说意义很大，也没想到这首歌会在内地会那么红。对，大家都喜欢这首歌。其实这张专辑也就是发完了之后，当时这首歌并没有红出来，对不对？对，哦、oh. ，但没想到是哪一年在内地，朋友去就唱唱唱 KTV 嘛。啊，对对对。他说：“哎，你这个很多人唱啊，这样。”在内地啊，几乎在毕业季的时候，你一直都会听到对对对对，都会鼓励嘛，鼓励对,对,对,对，送给朋友的那个祝福啊，离别的时候的那种不舍啊。还有一个就是因为这首歌特别符合今天这个。情况，就是五湖四海都是朋友。今天不管什么情况，什么情况别哭，别哭，朋友别哭。你看看肖文的心思，真的是好少年。<笑>来，我们欢迎文房四宝，朋友别哭。文房四宝，文房四宝，越来越好，屹立不倒。文房四宝，唱歌真好。扇窗，能让你不绝望。看一看花花世界，原来像梦一场。有人哭，有人笑，有人输，有人老。到结局还不是一样。有没有一种爱，能让你？受伤，这些年堆积多少对你的痴心话？什么酒醒不了，什么痛忘不掉，向前走就不可能回头啊！朋友别哭，我依然是你心灵的归宿。朋友别哭。要相信自己的路。红尘中有太多茫然痴心的追逐，你的苦我也有感受。这些年堆积多少对你的痴心话？什么酒醒不了，什么痛忘不掉，向
前走，就不可能回头啊！朋友别哭，我依然是你心灵的归宿。朋友别哭，要相信自己的路。在你心灵最深处，朋友别哭，我陪你就不孤独。人海中难得有几个真正的朋友，这份情，请你不要不在乎。情，请你不要不在乎。吕芳老师在唱这首歌的时候。应该有很多的画面和往事涌上您的心头。其实这首歌一般都是我自己唱，今天能够跟这小在一起唱，我觉得他很用心，唱了这么多次，每一次都有一些感触吧。我爸爸太爱这首歌了，他经常在家唱，因为他是很爱唱 KTV 的人，一边打棒速龙，速龙别哭。但其实刚才吕芳老师一开口，大张伟老师就跟我说一句话：很多歌这个原唱一唱啊，就是不一样，当年的那种味道呀，那种歌曲的情怀全都在里面，对不对？对嗯、但是、哎、小宅唱了，又唱出了一种更新的味道，然后他们俩让这首歌变得非常的让我爸爸更喜欢了啊、嗯。我们听他的歌，就是感觉人生有得有失。最终得到得到了什么？得到了什么？失去了烦恼。哎，<笑>他们说他们照片连这个舞台都做的是一种相框的感觉，就是一幕一幕的。而且小宅就是那种大学的人，感觉毕业时唱这个歌，吕芳老师就是，然后老朋友见面的时候，就就是这首歌的两个用途，跟最多用的时候的全在杰哥唱中的体现了，非常经典的汇合在这个舞台上哈。我大胆的猜测 ，Eric 应该是第一次听这首歌。对我第一次听，我觉得他肯定是个很适合去 KTV 唱的一首歌，然后可以那种掏心掏肺唱出自己的心声这样。你如果去 KTV， 会在什么情境之下点吕方老师的这首歌？可能就是心情如果很低落的时候。哦、oh, ，同时又说你结账。<笑><笑>可以结账说你等我一下，我再点一首歌，然后唱这个。今天我觉得很感动，我很久没在 live 听吕芳老师唱歌，他的嗓音是很有穿透力的，所以这次在这个舞台上面遇上也是个缘分。但是最有意义的事情就是他愿意去分享，然后每一首歌他的生命肯定比我们每一个人都要长很多，所以只是希望你们可以把它传承下去。可能十年以后，你们对待老歌的时候，就会明白今天我我们在分享的原因是什么。没错，而且吕芳老师，其实，在我们的歌的节目播出之后，有很多的朋友希望您多多站上舞台唱歌。其实，你内地有很多很多您的歌迷。谢谢谢谢谢谢，非常欢迎您从这个舞台开始，然后唱更多好听的歌给我们听，好吗？谢谢谢谢小宅今天的表现，谢谢两位，先请就坐。好，那接下来的这个时间，我们要进入到第一轮第三个出场表演的歌手了，就在这个两端。呃，哎，好，我从一个小动作发现，抽到三号出场位的应该是肖张，因为刚才毕晨迅速的把话筒拿起来了，因为那俩没动作，因为我们俩话筒在手上呢，哥，哎，好,好。有没有一首歌会让你想起我？今天带来的这首歌是《一眼瞬间》，是我很想唱的歌。
没想到毕晨他选了这个歌，然后这首歌对我来讲的意义，它是我人生第一首歌。哦，二零零七年发行，就是我还没有发行专辑以前，我就有幸的跟张惠妹老师合唱这首歌。我也做了一点功课哈，因为这个是阿妹一部音乐剧叫《卡门》当中的一个选段，但是要录到唱片里面，必须要找一个合适的男歌手。阿妹就看了一眼萧敬腾比赛的画面，就瞬间决定，对，就是他。所以，一眼瞬间还有这样一个双重的意思在那个里头。我哇哦，谢谢。你当时他们跟你说你要跟阿妹一起唱歌的时候，你信吗？我觉得是一场骗局啊。对啊，就包括我自己的家人，我们整个小区都觉得是个诈骗集团来着。<笑>对，就连我自己都开始怀疑，因为我也不可能在前期就见到阿美老师，所以直到我们进了录音室，然后因为那一天刚好有一个记者会，就现场全是记者媒体，就是录音室的门口几百双鞋，那个你会觉得是真的，这是真的。所以今天这首《一眼瞬间》再度响起的时候，也希望它可以让你想到当时我们听这首歌的时候，我们怎么样的初识萧敬腾。来，我们欢迎萧敬腾、张碧晨。好像这是音乐剧，是不是？瞧人家，你看看，一片落叶，车厢里带冷弹，又是站台。嗯。
。一首歌讲一个故事，音乐就是有这种神奇的力量，它就像我们的片仔黄牌雪肌无瑕润白雪绒霜一样，为肌肤带来美白魔法，养出白润美，亮出光芒肌，助力我们的歌手在舞台上自信闪耀，唱出最美青春样。这首歌很不好唱，中间还有很多的转调。但我刚刚在边上看，碧晨，你是真爱这首歌，因为你很少看大屏幕，歌词全部印在你的心里。<笑>你能告诉我这首歌最打动你的地方在哪里吗？呃，因为我听这首歌是很早之前，我当时觉得这个对唱很难，而且这两个歌手我又都非常喜欢，非常爱。但我总在听，总在听，总在听，然后我就一直想有个机会唱它，但是从来也没有一次唱成功过。然后，所以这次他在，我就觉得特别好，他肯定会同意，因为是他自己的歌，对，所以就特别开心这次。老张，应该你也不太有机会跟女歌手在舞台上唱 live 唱这首歌吧？不太有机会，我连演唱会都没唱这个歌，对，因为没有太多人。可以唱这个歌，对，所以我很开心碧晨选这首歌，让我也可以在舞台上唱这个歌。碧晨真的很棒，啊，就让我在这个歌里面很入戏，对，所以我觉得很很喜欢。他他特别逗，因为原本这歌就写的分词啊和声很难，老师编完了之后变得更难，超级无敌难。然后他给我发微信，他说：“队长，这歌好难啊，你觉得怎么样？”然后我说：“我练的差不多了。”我说：“你加油。啊”<笑>跟原唱家练的差不多，加油。对我，因为我我我是想要套碧晨有没有也觉得难，然后他如果想要调整什么的话，我觉得可以我们一起调整。<笑>就没有想到他说：“我练好了，你加油吧。<笑>”我就傻了，怎么样？我可是还可以啊，我都背下来了。哦，很好啊，很好啊。对呀、啊，对呀、啊。<笑>因为爱过完美。你不是说你练好？啊？你不是？我练好了，但太难了。你你不也说难吗？难，真的难。很高又还，后面很高，像啊，这累死我了！哎呦，太累了这歌。彩排，我觉得刚才再再一次就真的，真的不要，最好不要。因为我觉得他肯定要排个五六遍才肯走，然后我就已经做好准备了，我特意吃的饱饱的来的。结果他今天不要了。今天是多折磨。今天我跟碧晨这个版本，这个已经是超级无敌难。如果你们觉得原本不够难，就来挑战这一版。因为我一直有一个习惯，歌手在舞台上表演的时候，我会站到舞台的侧面去看其他歌手的反应。可是我刚才后来就决定放弃，我就只看你们两个人，因为你们两个人在唱的时候，我只要一看大张伟跟汪苏泷，我就有点挑戏，我觉得好像看一眼千年那种感觉。<笑>我们俩是刚出土的，对不对？<笑><笑>听这个歌就是一定要张开双臂，沉浸在歌里，张碧晨，对不对？哎，而且还有非常感动的点是在于萧敬腾，几个打伞的朋友上来，我怎么来室内都下雨啊？但是他们这首歌唱起来让我感觉就真的是如梦如幻，这四个没有错，听进心里了，听进心里了。汪公子觉得，因为这首歌我其实在出的时候我就很喜欢，因为我觉得很特别。因为老实讲，我们这个情男女对唱情歌的和声大概是以三度为主，但这首歌很特别的是，它是以纯四度为主的，就是男生唱的是走 so 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 fa mi， 女生唱的都哆哆哆啦嗦，所以那个时候我就对他印象很深刻。然后今天我觉得这个现场的演绎也是觉得非常的震撼，哎。就是每一首歌都是可以呈现，不只是音乐的部分，在一个视觉上面，就是音乐剧的部分，我觉得挺好看啊。对，很难的。再次的谢谢两位，谢谢老肖，也谢谢碧晨，谢谢两位。好了，接下来到了汪公子和大公子的时候了啊。
，真的，再不唱我们俩确实已经在出汗了。正好，因为我们腐叫什么名儿，就像他们唱的歌一样，叫做“感人肺腑”啊，感人肺腑。<笑>我们这个腐呢，终于要开始唱这个歌了，而且我们这回歌呢也有难的地方，没有错，因为他一首歌里要唱十二首歌。就是因为我们这首歌里头，它有一首歌来贯穿，但是每一每一句的第一句，你都猜不到下一句要唱什么。对对对，大公子，我觉得不能再讲了，已经剧透太多了。那我觉得这样哈，电视机前的观众朋友们，你们可以试试看，这首歌里面融合了十二首歌，你们能听出几首？好期待啊！来，我们一起来欢迎魅力有限公司，有请两位。现在到答题时间，天华能听出几首歌吗？我听到三首哎，哎呦，好厉害哦！跑马流浪的小巷，哎哎，康定情歌，还有一个哎，刚刚第一句第一句，我有听的，左手罗右手鼓，哦，左手罗右手鼓，凤阳花鼓啊，还有那个杰伦老师的啊，快使用双节棍，双节棍，快使用双节棍，还有那个中国啊，大中国啊，大中国。啊还有那个撒花
哦，谢谢您，哎呦喂，这首歌非常棒了啊！接下来所有的希望都在碧晨身上了，碧晨你要说七首，我自己听了十八首歌，但是听了忘了，一共十二哎，对我听了八首，啊，你听出来八首是吧？好,好，来来啊！我听到那个有一个什么远方的朋友，远方的客人，请你留下来。对，然后还有一个，他张嘴第一句，树上的鸟儿。树啊，对，夫妻双双把家还。那个、对，还有还有还有还有，你不是说八首吗？你只讲。我最近八首，而且他刚说那个撒花，我还没算一首呢，所以应该还、哦、我还有两首。还有那个呀，前门情思大碗茶，你爷爷我小的时候。啊，对对对对对。不然我来公布一下正确答案好了。好好好，我们一共用到了《乌苏里船歌》《天仙配》《康定情歌》《凤阳花鼓》《远方的客人，请你留下来》《刘大哥讲话》《李代篇》《双截棍》《前门情思大碗茶》《北京的桥》《回娘家》《大中国》《撒花》，一共十二首歌曲，选来喜欢，谢谢各位啊，耶。我估计这个应该又是大老师的创意啊，没有还行还行。我再配一首这个中国范儿的，咱们就是走传统传统的感觉，非常的中国。行对，然后咱们就想一首，就是能把民歌融合在一起的一首歌，哎，对不对？而且我们这回主题叫什么来着？有没有一首歌让你想起我？对，当然，这个我就是说明咱们是中国的，对不对？哎、咱们这个是根儿，咱们不可能忘。血液里的东西，血液里的东西、哎，任何的一首歌都会让我们想起来，我们是爱我们。整个这个这片土地，还有我们的文化，那是对，所以我觉得如果能把很多的这种各个地方的这种民歌融合成一首歌，哎呀，我感觉大老师有想法了。对，而且你又是东北那边的，因为我真的很喜欢东北，东北太喜欢了。我之前想过一个想法，就是用《乌苏里江》这首歌，哎，《乌苏里江》又是东北这边特别美的一一个一个没有一个地方，没有错。所以说，就是有我的这个套路，还有这种方式，再加上又有我们东北情，哎，咱们等于说地方情也。能显现地域的，然后再一些戏曲的也都可以带进来，对，都进来了。哇塞，我现在越来越觉得咱们可能演不到第二轮了，因为咱们简直太优秀了，太优秀了。哎呀，太棒了！行，那我们就这么定了。但是为什么呈现在舞台上的是这些歌？这些歌是你小的时候在合唱团的时候唱过的歌吗？啊，我爷爷小的时候啊，然后他就告诉我，因为我觉得人不论走到哪里，即使也许您就是听流行音乐，但是呢，您也不会忘了小时候有好多民歌啊。在您脑海之中，你感觉你都没有主动去听过，但是你就是会唱那首歌。哎，所以说有没有一首歌让你想起我？就是这些民歌，我觉得无论大家无论走到任何的地方，都能够因为这些歌而想起自己是哪儿的人，来自于哪里。我觉得，所以这是一个这个感觉啊。嗯，非常的认同。而且其实你十二首歌里面四分之一是戏曲。黄梅戏、花鼓戏、豫剧啊，对，我觉得大老师对于我们本身的民歌和民族曲艺类的这个旋律，你是真的很喜爱。我是真喜欢，但是苏龙也非常爱啊，就是喜欢。对，我觉得这首歌就是能够勾勾起大家很多一切的回忆。因为我是之前发现这首《乌苏里船歌》的这个阿拉和和里拉，这是万能伴奏，它可以唱一切歌。你刚才唱过的十二首不能唱，你再来一下。阿莲、阿郎和何琳拉，你是否能够听见？阿郎和何琳拉，再靠近一点点。阿郎和何琳拉，你就会发现。阿郎和何琳拉，朋友别哭。阿郎和何琳拉，这首歌的伴奏啊，可以用来唱任何的歌。我是一直在想，粤语可以唱进去吗？可以啊，您来一句，随便一句。明知爱这种男孩子，停！阿兰可可你啦，要是回去没有止痛药水，阿兰可可你啦，什么都可以接啊，<笑>任何歌啊，我们现在可以开始开启这个接歌的大环节。对，英文也是可以的啊。In the stella， 因为这 ，In the stella， 阿兰可可你啦。<笑>他就是能接上，对啊，来来，我来走。只要看你也一瞬间，阿郎和何里拉。他能接所有歌。哎，我我突然发现，其实如果真的 OK 的话，这首歌可以成为我们的歌的声音的 slogan。对，真的，他就是成为一个聚会的新玩法也行啊，对啊。所以我觉得他们两位真的是每次都带给我们惊喜。
。对，我觉得真的是很佩服你们，而且今天还那么辛苦，穿古装，真的，加油！谢谢，谢谢。要不说我们亲人看得出来我们的用心。<笑><笑>因为我们两个人就是觉得这回既然是要走国风，咱们就走一全活的，自己长出来的头发啊，攒了好几年呢。啊，我们自己梳了好多衣服，然后我们精心搭配，还说那个是谁什么颜色什么样的，对，感觉看得出来。但是有玄机哦，我这个颜色是代表我这首歌的，哎，这个颜色是代表我们接下来等会儿那首歌的。等会儿一首歌，希望我们能唱到，别让我们得第一。如果还有机会的话，那首歌我觉得能让大家更加的惊喜。啊，第一次说还想再多唱一首的哈。非常谢谢两位独具创意的表演，谢谢啊，谢谢各位啊。来了，来了，怎么走了这个调？它就是一老歌，特老一歌。好了，我们的第一轮的音乐切磋到这里告一个段落。现在要轮到现场的一百九十五位 U Best 优生品鉴人，以及在云端的一百位 U Best 优生品鉴人来选择，在刚才的四个表演当中，哪一首他最喜欢，他将把自己手中的助力值给到哪一首歌，方便大家再回忆一下哦。第一首歌《野孩子》。第二首歌《朋友别哭》，第三首歌《一眼瞬间》，最后一首歌《我们都有一个家》。现在我们的助力通道开启。对的。五、四、三、二、一，通道关闭。OK， 我们来看一下。谁能够率先登上音乐盛典的舞台？三、二、一！恭喜嚣张组合，优秀就是开挂了，怎么就是好，就是好。啊、对。哎<笑>，为什么会？因为我说我们不可能进的。在刚才的四表演当中，每一个一万一呢？万一呢？我真的是会傻了。我会跪，直接跪。啊，最后一首歌。啊，你其实你对自己也不是那么有信心，不是因为我觉得我对第一名是完全不抱希望了。我这一生中，哎呦我的天哪，我不可能，我觉得有点不敢相信，我不敢相信。理论上本来我们应该立刻就推进到第二轮哈，但是呢，今天这个节目开始录制之前，导演组就跟我沟通了一个很特别的消息。呃，我们把时间交给杨千嬅和周星驰。老师，哇，突然很认真，很严肃。我们应该站起来说吧，比较比较礼貌。我是军中啊。Okay, okay. OK， 谢谢谢谢谢谢。其实就是我自己就是有一个决定决定，其实也是真的很不舍得，也是真的很为难去确定。因为我在录这个节目的时候真的很开心。然后我后面有一个很重要很重要的工作，不能够改期，所以可能今天就变成我最后一次在我们的歌这个舞台上面跟大家去分享歌曲。我要跟你讨论一下，是都是挺认真的一个事情，我是非常不好意思啊，不好意思。因为其实参加这个节目，我一直都不知道应该那个啊时间是多长嘛，所以可能我不能够继续在这里录影下去，嗯，因为有一些工作其实我已经尽力去调配一下，但是因为牵连到一些路演啊，一些比较的工作，档期嘛，对不对？对，档期有问题，呃，我觉得我们是 part 的嘛，所以都很不好意思。其实我的工作现在也一直有档期问题。在录我们这几集的时候，我这我已经来回青岛已经，来五次了吧，就常常就是可能录完这边，我隔天就要飞青岛，然后立刻要飞回来，然后录。哦，那不如这样子吧，既然大家有这个问题，我们跟我们的节目组的导演研究一下，嗯，讨论一下。接下来还有一期
，对啊，那就这好好去把它完成。嗯，我觉得作为歌手，就是要在每一个舞台上面去成长。我在这里学到好多新歌 ，Eric 的歌。很多 A 组的朋友，因为我们要合作，我把他们所有的歌都听一遍，就是要认识他们。所以我在这个过程，我就是在音乐方面也是丰富很多。所以这个也是我们的歌对给我的一个很大的回忆。千华姐其实是今年完成了对于她来讲很重要的一部电影，而这部电影她在拍的时候就答应了片方一定要参与全程的宣传。今天，千花姐也准备了一首歌，很符合我们今天的主题，叫做“有没有一首歌会让你想起我”。因为千花姐要去宣传的那部电影叫《梅艳芳》，这也是华语乐坛好像第一个以歌手作为主角的一部音乐的传记片。嗯，这个影片对我来说是很大的意义，就是陪伴我们成长的一个很深刻的回忆。你你认识梅姐的，当然是有很多不同的情感，还有真的很想念她。但是作为一个普通的观众，也是可以感受一个人奋斗的一个故事。所以得知这个情况之后，我们紧急也是开了很多次的协调会，我们联络了电影公司。今天各位也有机会在大屏幕上看到电影公司给我们的这个影片的一些片段。我们接下来就请千华姐把这首歌送给我们。谢谢，感谢董老师跟他的音乐团队，谢谢你们，谢谢，谢谢。前夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓。
谢谢谢谢谢谢千花姐的表演，我也是第一次看这个片花，是很戏剧性的还原了梅艳芳小姐生命当中很重要的一些片段。其实都不是一个戏剧，这、就是梅姐的其中一个遗愿，她很想拍一个广告，作为最后一个演唱会，还有拍一部电影。但是电影呢，后来后来就是来不及，差不多在五六年前，一个导演一找我的时候，就是希望可以帮忙做一个客串。然后我说，一定会帮忙，因为他是我非常尊重的一个大师姐。为什么今天会选《亲密爱人》？因为梅姐就是很爱舞台，然后她最后的一个演唱会，你看她都是嫁给舞台，所以每一个喜欢她的人都是她亲密的爱人。对，希望就是每一个人一起，就是怀念她吧。谢谢我估计在这个舞台上跟梅姐同台过的，应该方哥也是。但是。哦、他是第二届的，<笑>梅艳芳真的是非常，他就是单身在舞台，他本来就是一个舞者，然后他唱歌、表演，然后他做人，我觉得是非常值得我们学习，值得我学习，真的是这样。一方面我们很不舍千华和 Eric 要离开，另外一方面我们又觉得你为了五年前的一个承诺。也是我们应该支持的。虽然我们有分前辈、中生代、新生代，但是实际上，我觉得每一个人都是那首歌的传承者。那些歌会一直唱下去，那些歌会让我们的后辈知道我们怎么看待这个世界，我们怎么样用音乐来拥抱每一个人。虽然梅姐不在，但是实际上我相信她的歌会一直流传下去。谢谢，再次的谢谢千花的表演，谢谢，谢谢，谢谢你们，谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢那因为千桦和 Eric 的这个决定呢，使得接下来的第二轮其实就在两组之间进行切磋了。哎，这一轮的切磋是音乐集团内部的切磋哈。第二首是跟龙龙有关的一首，对，这身衣服没有错，哎，就是这种感觉啊。我们的主题叫做有没有一首歌让你想起我？那可能很多人提起我就会想到。呃，可能有一些中国风的作品，嗯，可能有很多人听过我的 OST， 对，所以我今天就选了一首我中国风的 OST， 叫做《剑魂》，这个是一七版《射雕英雄传》的，对对对。然后这首歌是其实是我写给别的歌手的一个歌，然后但是我觉得这首歌很好，然后还挺想自己唱的，所以今天终于有时间第一次带给大家，并且大老师也没有唱过这样子风格的歌曲，大家可以期待一下。您猜怎么着？嗯，我居然被这个歌。学了一个乐器，哎，真的，还学了一把兵器，哎，哎，然后汪老师要展示他从来没有在台上展示的一个乐器，哎，以及一把兵器。我们也要让大家看看我们的脾气，好，很好，嗯，两位，我们来听听看这首《剑魂》，有请，再
。这是有点傻。但身子。在等啥？你退啊！一直在这，尴尬了。他们在干嘛？哦，他没有办法震惊一秒。他不可以，他可能私下太正经了。风声迢迢，雨也萧萧，夜半还睡不着。忧伤怀抱，谁眼泪掉？窗外雨打芭蕉。满天繁星闪耀，人儿痴痴笑，不过来世只看今朝。抛开宿命缠绕，画一条轨道，伴我逍遥去走一遭。身外还有山比山高，半山腰，一生尽力要黄树梢。出现桀骜，赢不输，英雄心折腰，江山多娇，烽烟魂魄与我剑桥，一声咆哮。小小夜半还睡不着，忧伤怀抱，谁眼泪掉？窗外雨打芭蕉，满天繁星闪耀，然而痴痴的笑，不管来世只看今朝。抛开宿命缠绕，画一条轨道，伴我逍遥去走一遭。山外还有山比山高，半山腰，一生尽力要黄树梢。人外还有人忘不掉，你怀抱，夜夜都是魂牵梦绕。爱恨情仇都付谈笑，多寂寥，星辰变幻无限桀骜。引无数英雄尽折腰，江山多娇，风雨魂魄与我剑桥。山外还有山比山高，半山腰，一生尽力要黄树梢。人外还有人忘不掉。你怀抱，夜夜都是魂牵梦绕。
这个真的很厉害。我我要先谢谢王祖龙，你选这首歌，让我们看到了其实，在别的舞台上不太可能看得到的大张伟的这样的表演啊！真的啊？哦，我呀，哦，你那个是有童子功的吗？童子功啊！哇，您太客气了。<笑>我就是为了王祖龙学了一一一点点这个古筝啊，这样啊。还有这个兵器，大家看见了吗？呃，剑吗？对，我们俩的那个剑都是昨天学的，然后大老师的古筝也是昨天学的啊，昨天学的古筝。因为其实他会吉他，所以其实学古筝起来就特别快。是的，除了个特别想安个背带，直接背起来弹啊，然后没有。对对对。哦，我我我怎么音都音都不对？别不要太大力。哦。移动这个就行。调音是这样调的。对对对对对。我能学，我能先学先学调音吗？可以啊。我我最喜欢学调音了。可以啊，就左右移动。第二是半音吗？能分姑娘，你漂亮漂亮。我我我已经能能能能弹另外一个歌。可以，可以。我好帅！哦，太棒了，太棒了。我我们的手不要这样，就是尽量这样。对对对对对。啊，就跟刚做完美甲一样，是不是？我是这样的哈啊。然后，然后接着往回接。大指，大指往。大拇指往回往。对。嗯，你就这边。你你看我一下好吗？看我一下啊。看你干嘛？哇，好美。好美。不是，看我的手，看我的手。往这边来就拉，然后就完全用大指。啊啊。对。很棒。对对对对对对对。哎呀，有感觉了，有那味儿了。我操！小钟，太棒了！哎呀，有范儿了，有范儿了！好，哇，这个古筝好喜欢这个东西，每回弹完之后给自个儿一个赞。大包装，大制作，大包。我们其实我是一开始只提出了这个明月可以加入，因为我觉得我们俩可以来一点那个笛子什么的。然后，然后结果大老师呢，他就提出了他有一些武打的一些需求。<笑>他希望在节奏里，我俩可以有一些动作的武术的一些设计。确实是这样，大家都知道我是挨打出了名的。然后那个，所以就是有一些那个挨打的动作呢，还是一定要在武侠里头那个展示出来啊。老师，我们想要一个，就开始比如歌歌到这儿了，我们拿起线，先有一个拔翘的一个一个感觉，能有一个亮相嘛？怎么拔？能能有一个？哎，对，甩了个剑碎，把它甩过来，把它甩过来，甩过来。啊啊！哇，一手一手写啊！怎么拉进去？是这样的，不不，啊啊，这样对。然后怎么这个劲儿就能到这儿？一甩一甩，甩点劲儿，使点劲儿，一甩。啊，不要了，不要了，这下不要，直接往后拉。对，亮，一、二、三。瞪眼，瞪瞪瞪瞪瞪，没关系没关系，我们要开始节目这么大，我们来自拍一张吧，来比个舞拍一张，耶，好完美。所谓我们给各位一个惊喜啊，其实对于我们来说是发现彼此的一个过程，没有错，就是比如说我发现了汪苏泷的的好多歌是我要去尝试的，然后我一听见这些歌呢。然后我就想到了一些我能加入的点，所以就好像变成了大家看上去的创新。嗯，其实就是我们彼此在向彼此那个迈进，就走得更近，在在音乐音乐这条路上相濡以沫。对对对，撞撞真的是撞击出来的火花啊！嗯，投影上来，然后那个剑穿指而出，这个是谁给你们俩设计的这个桥段？共同的想法，对，就是希希望在这里就是。有一些突破，然后到底需要突破什么,什么才是突破？就是一定要突，然后过来破它，哎、然后，所以说我们要非常具象的表演我们的突破，然后我们就破了这张纸。嗯、<笑>当时音乐是渐弱，啪收嘛，突然间啪出来了就。还行，帅到了没有？帅到，有帅到，有帅到，真的是有帅到，有帅到，有帅到。因为很多人其实，在年少的时候都会有武侠梦。是，这首歌前面用了《沧海一声笑》，但其实它后面是一个很多情绪的一首作品。然后我前面也用了很多关汉卿老师的这个《大德歌秋》的这样一个。呃，作品的引用在里面，然后希望大家会想起自己童年时候那种大侠的梦。嗯。哎，李晨老师，吕芳老师有哎，我只是开开玩笑而已。你一定有武侠梦的，有。小时候喜欢看了，但是自己就不是武术的料子。那做做梦总是可以的嘛。对，您想过要成为哪个大侠吗？这种真的没有哎，没有啊。我小时候喜欢打乒乓球。
。啊，真的？真的？乒乓侠啊！我喜欢当运动员啊。后来老师，因为他觉得我个子不够高啊，那手不够长，后来就变成就唱歌，所以没有武侠梦。体育从某种精神上来讲的话，跟武侠有一些相通的地方，哈。好，那翟晓文，就是我们这一代小时候看的那些电视剧，就像《武林外传》、什么《仙剑奇侠传》这种的，就是会让自己小时候一直很想当一个大侠，然后很幸运，我现在所在的剧组也是正好在当一个大侠，在拍武侠片。对，现在每天都呀，发现大侠很辛苦。千华姐有拍过武侠片吗？有拍打戏，但是不是武侠的那种题材。就是曾经我在拍戏的时候，我就觉得如果是可以做到东方不败，是挺不错的。但是这个是非常大的挑战。萧敬腾的武侠梦有吗？我有，我有，我有。我从小就就就喜欢，然后我也学过很多武术。哦，真的吗？什么意思？现在要展示了吗？<笑>我学过武术的，对啊。这干嘛呢？这掰腿够。你是去过百老汇？原地翻三三周半六个多月那个啊？哎呦哇！哎呦哇！哇！厉害，那个功底还是在。好累啊，好累啊！因为肖老师之前还是运动员嘛，这个都知道啊。对对对。其实我还要推荐一个啊，因为王鹤龙还有一个，他在他在别的那个 OST 里写过一个特别好的歌，《年轮》。对，这首歌。他也唱过，哎，对，感谢汪苏泷老师，贡献了一首这么厉害的歌，对，非常好听的花千骨的歌啊。我们今天可不可以 bonus 的来一下？我们两个没有唱过这个歌，是不是？对，我没有找到过一块的版本，今天就要留下遗憾，好不好？啊，不要不要，那咱们唱什么调啊？关键是唱唱个什么调？唱 C 吧，唱 C 吧，那就可以看看乐手多么尴尬，这都歌手不唱歌，乐手只能坐在这儿等。<笑>来，我们我们开始了，就一个 C 啊，一、二、二、三、四，走。我先来，谁先来？<笑>好尴尬。好，妹子。二、三。眼春去秋来的茂盛，却遮住了黄昏。寒夜剩我一个人等清晨。数着一圈圈年轮，我认真将心事都封存。密密麻麻是我。怎么回事？从我全乱了。嗯，这样啊，我们的歌手问题，歌手问题，歌手。我们问题，我们问题，我们没进队。一、二，数着一圈圈年轮，我认真将心事都封存，密密麻麻是我的自尊，修改。从没人陪我演这屈原。谢谢。纯即兴的一个合作，我们王苏龙还会吹这首歌，给大家表演一下请问一下，你笛子学了多少年？一两三年这样子，嗯
，就是间歇性的练一下。怎么会有兴趣来学这样一个？因为我写很多古风的歌曲嘛，然后感觉大侠都喜欢吹笛子啊、嗯。你们这一组真的哇！宝藏，我们就是其实就是热爱，就是一份热爱，不管什么什么样的音乐，什么样的乐器，其实我们会的也就是那那么一丢丢啊，对对对对对对,对,对。然后呢，已经很有那个怎么说荣幸，能够站在台上为各位展示，还能迎来一一这些掌声，真的让我们觉得很欣慰。谢谢各位，对对对我们会继续努力的啊！也谢谢大家，谢谢我们的歌，嗯。大家可以看我们的歌的背后的这个 logo， 有人常常问我在耳机的外头那个一圈一圈是什么？我说那一圈一圈是我们生命和歌相遇的时候的年轮。我们希望在这个舞台上会有更多感动我们的歌，感动我们的瞬间，以及会由这个舞台让更多的歌走进大家的心里。再次的谢谢两位今天带来的表演，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢吕方老师和小宅，下面这首歌谁选的？下面这首歌是我选的，对，李健老师重新填词的一首《假如爱有天意》。发哥以前听过这首歌吗？没有。这首歌其实，在内地很受欢迎。对啊，我知道啊。原版的旋律是属于一个韩国的电影。后来李健老师填完词以后，他变成了《太平轮》这部电影的宣传曲，完全两个不同的表达。那为什么肖文要选这首歌？因为我觉得，呃，这首歌也蛮符合这次的主题吧。就像我跟吕方老师这个组合，就是像命中注定一样，就是天意。说这么大吗？命中注定了都已经。是的，命中注定，我就有命中注定。<笑>可以，可以，可以。可以李芳老师在那里摇头的意思是什么？啊？为什么摇头？哦、天意，天意，天意，天意，天意。有请两位。麦文芳四宝，哎，差点说魅力四宝。文芳四宝，牛排泡脚。当天边那颗星。出现，你可知我又开始想念？有多少爱恋，只能遥遥相望？就像月光洒向海面。年少的我们曾。以为相爱的人就能到永远，当我们相信情到深处在一起，听不见风中的叹息，谁知道？
海川流。刚才这一段简直是西风引路啊！哎，就是那种幽静的感觉。然后肖文第一句唱的好，一下就蹬进去了。第一句怎么唱的？当天边那颗星出现，阿拉哈里阿拉哈里拉，就为了接这个笑话啊！没事没事没事，前面那些废话没有用。但是确实是真好，真好，真好。然后，然后那个吕方老师，之前我们一块组队一块演过。吕方老师，就是那个一杯酒，他老跟你那晃着，你听歌你就醉。这位公子觉得呢？我觉得，因为我们对他们，我们我司对他们文房四宝是很有感情的。那是，因为这是也是我们共同组成的一个集团，然后也是一块战斗过。我们现在董事长就站在这里，以及我们的公司的形象代言人。所以我觉得今天这首歌完成的非常非常棒。谢谢谢谢谢谢，真的非常好听。方老师就是一个很稳，就是老师在，我们什么都不用怕，放心的唱。小宅，好几个高音、和音，真的是很棒，很好听。谢谢，谢谢。我们希望这个晚上不要结束哈、啊，但是呢，的的确确到了现在，全场和在线上的所有的。You best 优生品鉴人，你们来做出最后的选择。一号键代表的是文房四宝，刚才的假如爱有天意。二号键，贝利有限公司带来的《剑魂》，助力通道，开启。四、三、二、一，助力通道关闭。究竟哪一组将在终极音乐盛典的舞台上近距离观摩？哪一组可以上台表演？敬请期待。
。在这个舞台上，已经无数次的证明，一首好歌要想深入人心，不仅词曲质量要非常的高，更需要词曲作者不断的耐心的打磨、自我的修炼和提升。它就像我们的光明优倍的高品质鲜奶一样，持续工艺提升，品质升级，只为保留更多鲜活营养。那刚才我们已经欣赏过了千桦姐啊所带来的 solo 的表演，其实呢，辛哲最近也写了一首新歌，他也想在这个舞台上把这首歌作为他在我们的歌的舞台上的最后一首歌呈现给大家，让我们一起欢迎周辛哲。向左向右走的时间，还记得盲配时你们彼此的认定？你要不要跟周星哲组队？请选择。感谢肯定唱的老好听了。